ഹലോ ഗൈസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ഹാർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് എസ് ലൈക്ക് അഞ്ചോന എം ഐ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അത്തിറോസ്ലിറോസിസ് അയോട്ടിക് അന്യൂറിസം അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ ട്രാൻസിൻ്റെ സ്കിമിക് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിനെയും ബ്രെയിനിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി പക്ഷെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേറെയും ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിന് അതിലൊന്നാണ് പെരിഫറൽ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോളിൽ ഇന്നർ വോളിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും ഓൾറെഡി നാരോ ആയ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ എന്താ പറയുക കുറേ ഒരു ഇഞ്ചുറി എൻഡോ തീലിയത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വരും ഡബ്ല്യു ബി സി വരും പ്ലേറ്റ് ും ഡബ്ല്യു ബി സിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലോട്ട് അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ പേര് ത്രോമ്പസ് എന്നും അതല്ല അത് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എംബോളി എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പെരിഫറൽ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ല കയ്യുടെ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ല സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ല കാലിലെ സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടയപ്പെടുവാണ് അല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലോട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സെൽസിനൊന്നും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ സെൽസിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നെക്രോസ് നെക് സെൽസ് നെക്രോസിസ് ആയിട്ട് സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ സെല്ലുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഗാങ്ക്രീൻ പോലുള്ളതൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഗ്രാങ് ഗാങ്ക്രീൻ ഉണ്ട് വെറ്റ് ഗാങ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അതേസമയം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഇത് തന്നെ സ്കിന്നൊക്കെ പൊട്ടി അളഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെയുള്ള അതൊക്കെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിന് നെക്രോട്ടൈസിങ് പ്രോസസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെല്ല് മരിച്ചു പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്കൊന്നുകിൽ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രതിവിധിയൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ ക്ലോട്ട് ഡിസ്ലോഡ്ജ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എംബോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലോ ലങ്സിലോ ബ്രെയിനിലോ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ സോ അതും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വില്ലൻ ആണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിലാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹാർട്ട് ഡിസീസും മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോർ എൻഗ്ലാക്സ് എന്താ പറയുക അപ്പം ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെയിൻലി കിഡ്നിയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഹാപ്പി ടെൻഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് കോസസ് ഓഫ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഓക്കെ മിനിമലി ഒരു മിനിമലി എലവേറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കിഡ്നിക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയും അത് ക്രോണിക്കായിട്ട് അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലുള്ള റീനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലോട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലോട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി റീനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്ക് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരികയും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസും അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂസും നാരോ ആകുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ട്യൂബുലർ ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഗ്ലോമറൽ തിങ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നാരോ ആകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറിലെയും നെഫ്രോൺസും ഒക്കെ ഡെത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്നതിനെ എതിർത്ത് നോക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള
ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് വഴി ഒരു ഐ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് റെറ്റിനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് റെറ്റിനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലും ബ്രെയിനിലും ഹാർട്ടിലും ഒക്കെ ഇത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റെറ്റിൻ നമുക്ക് വിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റൈറ്റിൻ ഹെമറാജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ഇവൻച്വലി പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിനും ഹാർട്ടിനും നമ്മുടെ ലങ്സിനും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും ഒന്നും നല്ലതല്ല നമ്മുടെ പെരിഫറൽ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനും ഒന്നും നല്ലതല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാതെ നോക്കുക വരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ലോ സോഡിയം ലോ ഫൈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ റെഡ് മീറ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കുകയെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക സോഡിയം ഒഴിവാക്കുക ഫാറ്റ് ഒഴിവാക്കുക ഷുഗറും അതേ സമയം തന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക ഡയറ്റ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒരു എബോ എബോ ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മാക്സിമം ഐ മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സസൈസും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ ഏ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ മാക്സിമം മെഡിക്കേഷനുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അത്ര എന